வணக்கம் இது முருகஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம நெல்லிக்காய் ஊறுகாய் எப்படி போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக லெமன் ஊறுகாய் பூண்டு ஊறுகாய் சாப்பிட்றத விட இந்த ஊறுகாய் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஊறுகாய் நெல்லிக்காய் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு வாங்க இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஊறுகாய்க்கு நான் ஒரு பத்து நெல்லிக்காய் எடுத்திருக்கேன் இதை ஃபஸ்ட் நான் வேக வச்சிடலாம் குக்கர் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி அடியில் அது மாதிரி தண்ணி விட்டுட்டு இது மேலே வச்சு நான் வேக வைக்க போகிறேன் நெல்லிக்காயை இந்த மாதிரி கோல்ஸ் இருக்க தட்டில் எடுத்திருக்கேன் நான் நீங்கள் இட்லி பாத்திரத்தில் வேக வைக்கணாலும் வேக வச்சுக்கோங்க இது மூடி போட்டு மூடிட்டு இட்லி வேக வச்ச மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துடலாம் வெயிட் போட்டுறாதீங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ எடுத்து நல்லா ஆற வச்சிடலாம் நெல்லிக்காய் நல்லா ஆறட்டு நம்ம அதுக்கு பொடி பண்ணிடலாம் வெந்தய பொடி பண்ணிடலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கிறேன் இந்த ஸ்பூனால் ரெண்டு ஸ்பூன் கடுகு எடுத்திருக்கேன் அதே ஸ்பூனால் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டுக்கிறேன் கடுகு வெந்தயமே வெடிக்கிற அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க கடுகு வந்து நல்லா பொரியுது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு ஆற வச்சுட்டு பொடி பண்ணிடலாம் வெந்தயமும் கடுகு நல்லா ஆறிடுச்சு பொடி பண்ணிடலாம் பொடி பண்ணியாச்சு நெல்லிக்காய் நல்லா ஆறிடுச்சு நம்ம அந்த கொட்டையெல்லாம் எடுத்துடலாம் இது பாருங்கள் நல்லா வெந்து நல்லா இதுவாக இருக்குது இது மாதிரி உள்ளே இருக்க கொட்டையை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எடுத்து போட்டுருங்க நெல்லிக்காய் எல்லாரையும் இந்த மாதிரி பிச்சு வச்சுட்டேன் இப்போ தாளிச்சிடலாம் ஊறுகாய்க்கு இந்த மாதிரி அடி கனமான வானல் எடுத்துக்கோங்க எட்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் நலனை விட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் நிறைய விட்டால் தான் ஊறுகாய் கெடாமல் இருக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு ஒரு ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் பெருங்காயம் போட்டுக்கிறேன் இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கிறேன் கடுகு நல்லா வெடிச்சிருட்டோம் இதில் இப்போ நம்ம நெல்லிக்காய் போட்டுடலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா எண்ணெய் இருந்தால் தான் செத்து போகாமல் இருக்கும் ஊறுகா இந்த ஸ்பூனால் மூணு ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ தேவையோ அது மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஆனால் காரம் கொஞ்சம் கூட போட்டிங்கன்னாதான் ஊறுகாய்க்கு நல்லா இருக்கும் நல்லா ஊறிட்டு ஸ்டவ்வை சிம்லையே வச்சுக்கோங்க இதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கிறேன் இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே வேகட்டும் கடுகு வெந்தயம் பொடி பண்ணி வச்சுக்கிறது அதில் போட்டுடலாம் நான் கொஞ்சமாக பண்ணுறதுனால இதில் வினிகர் ஊற்றலை நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வினிகர் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நாள் கெடாமல் இருக்கும் அது இப்போ நல்லா எண்ணெய் கக்கி நல்லா வந்துருச்சு இப்போ ஊறுக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் ஆரட்டம் பாட்டில் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஊறுகாய் இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு நம்ம பாட்டிலில் போட்டு வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க நல்லா க்ளீனாக உள்ள பாட்டில் இதில் போட்டு வச்சிடலாம் இப்போது இது மாதிரி ஒரு பாட்டில் எடுத்து போட்டு வச்சுங்க பாட்டிலே போட்டுங்க பிளாஸ்டிக்கில் இதெல்லாம் போட்டு வச்சுடாதீங்க அது ஒரு மாதிரி பிளாஸ்டிக்கில் போட்டு வச்சிங்கன்னா நல்லதும் கிடையாது பா ஊறுகாய்லாம் வந்து ஜாடி இது மாதிரி பாட்டில் இந்த மாதிரி தான் போட்டு வைக்கணும் 
இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் இருக்கிற மாதிரி போட்டாலும் ஊறுகாய் வந்து உங்களுக்கு கெட்டு போகாது கடை ஊறுகாய் மாதிரியே இருக்கும் இது நல்லா சூப்பராக இருக்கும் நம்ம வந்து ஊறுகாய் வந்து சிம்பிளாக ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேயே பண்ணிடலாம் ஊறுகாய் வீட்லேயே கடையில் வாங்குறத விட வீட்லேயே நீங்கள் ஊறுகாய் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லதும் கூட நீங்களும் வீட்டில் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முருகஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ